Herzlich willkommen zu meinem Podcast Systemsklaven. Der erste Podcast, der sich die Frage gestellt hat, warum verlassen immer mehr Menschen das System 40 Jahre, 40 Stunden? Mein Name ist Alexey Eisner und ich werde für dich herausfinden, warum so viele in der Milliardennische Network Marketing anfangen. Hierfür habe ich die Erfolgreichen der Branche zum Interview gebeten, um aus erster Hand zu erfahren, warum Network Marketing für sie die beste Alternative ist. Und ich habe heute einen Gast hier sitzen, den möchte ich offiziell ankündigen. Mein Gast ist Marcel Heberlein. Ich lese so ein bisschen mit ab. Wenn man Marcel über Social Media verfolgt, lebt das Leben, welches sich die meisten im Traum vorstellen. Er bereist die schönsten Orte, fährt eine Porsche, ist finanziell unabhängig und hat auf den Malediven oder beziehungsweise hat selbstverständlich auf den Malediven gearbeitet. Wer aber die oder wer das Vergnügen hat, Marcel persönlich kennenzulernen, weiß, dass er zwei große Antriebe im Leben hat. Anderen dabei zu helfen, dasselbe Leben zu führen wie er und sein kleiner Sohn. Er hatte in diesem Geschäft innerhalb von vier Jahren einen monatlichen Umsatz von über 150.000 Euro aufgebaut. Und dabei ist er gerade mal 28 Jahre jung. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, Marcel, dieses Interview zu führen. Danke, dass du da bist. Ja, wunderschönen guten Morgen. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Es ist für mich auch eine riesen Ehre, ähm, hier in diesem Podcast sprechen zu dürfen, was ich eine absolut geile und geniale Idee finde, dass den Leuten, um so dass den Leuten da draußen einfach besser darzustellen, was wir denn machen. Meine Idee war auch genau das, weil ich bekomme immer mehr das Gefühl, die Menschen würden gerne wissen, was Network Marketing ist, verstehen es aber nicht. Ähm, ich habe diesen Namen Systemsklaven dafür genommen, weil ich auch die andere Seite kennengelernt habe, was es heißt, 40 Jahre, 40 Stunden zu arbeiten, beziehungsweise die Idee davon zu verfolgen. Und ich möchte da auch gleich bei dir einsteigen, Marcel. Du hast wahrscheinlich auch ein klassisches System durchlaufen. Wie war es da bei dir, bevor du Network Marketing kennengelernt hast? Also bei mir war es folgendes, es war schon klassisch, aber jedoch doch ein bisschen ähm, auch äh, anders, sage ich jetzt mal. Also ich bin ganz normal in den Kindergarten gegangen, als ich irgendwann mal das Laufen angefangen habe. Ähm, dann in die Schule, war auch ein relativ guter Schüler, muss ich sagen, bis zur siebten Klasse, als wir dann umgezogen sind in die Schweiz, also 400 Kilometer entfernt, war es dann bei mir so, dass ich erstmal eine Umgewöhnungsphase ähm, erlebt habe. Ähm, ja, dann bin ich, habe ich dort den mittleren Schulabschluss gemacht und habe da eine orange Kugel für mich entdeckt, das nennt sich Basketball. Und habe dafür wirklich eine Leidenschaft damals entwickelt. Und bin nach der mittleren Reife, bin ich wirklich noch aufs Gymnasium gegangen in der Schweiz und wollte das Abitur machen. Beziehungsweise wollte man, dass ich das Abitur mache, elterlicher Seite. Ähm, ich persönlich wollte es nicht unbedingt, weil ich keinen Sinn darin gesehen habe, jetzt, äh, weil ich nicht studieren wollte. Aber ich habe dann in der 11. Klasse die Schule abgebrochen. Deswegen nicht ganz klassisch. Okay. Ähm, um Basketball wirklich äh, zu meinem Beruf zu machen. Hat dann auch super funktioniert, fünf Jahre. Ja, und danach habe ich eine Ausbildung angefangen, nachdem ich mich da äh, etwas schwerer verletzt hatte. Ja, und während dieser Ausbildung ist dann wirklich im Kopf ein bisschen was ins Umdenken gekommen. Und dann... Was war das für eine Ausbildung? Es war eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann, wofür ich echt sehr, sehr dankbar bin, dass ich die damals gemacht habe. Mhm. Ähm, und ging insgesamt zwei Jahre, was für okay. mich perfekt war. Okay. Genau. Das heißt, du bist vom Basketballprofi zum Immobilienverkäufer geworden. Warum hast du Immobilienverkauf nicht weiter betrieben? Der Gedanke war der, dass ich nach meiner Ausbildung oder beziehungsweise nach der Basketballkarriere habe ich schon das erste Mal so ein bisschen reingeschnuppert in Network Marketing. Mhm. War auch super, aber mir hat damals wirklich, ich, ich sage es heute ganz ehrlich, die Disziplin gefehlt, da wirklich ähm, durchzuziehen und äh, das zu bringen, was es heißt zu bringen. Und habe so ein bisschen noch gespielt mit der ganzen Sache. Und dann ist das Ganze auch nicht so nach oben gegangen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und natürlich damals nach der Schule keine, keine Ausbildung gemacht. Und dann habe ich mir gesagt, okay, irgendwann wirst du mal Vater. Mhm. Du wolltest deinem Sohn vielleicht mal erzählen, dass du irgendwann mal in deinem Leben was, was Anständiges gemacht hast. <lacht> <lacht> und ja, dann habe ich die Ausbildung angefangen und in zwei Monate später wurde, ist mein Sohn zur Welt gekommen mhm. und ich habe dann, äh, ja, einfach, es, es hat mich jedes, jeden Morgen, als ich das Haus verlassen habe, so um 7 Uhr hat er noch gepennt mhm. und abends, wenn ich so um 6 Uhr nach Hause gekommen bin, hat er fast wieder gepennt und es hat mir irgendwo innerlich so das Herz zerbrochen, wo ich mir gesagt habe, so kann es nicht die nächsten 50 Jahre weitergehen. Okay, ich kenne so ein bisschen deine Geschichte. Ich weiß, bei dir und deinem Dad war es anders. War das auch so ein Streben von dir, dass du sagst, ich möchte ein bisschen Zeit für mein Kind haben? 
es war auf jeden Fall so, dass ich gesagt habe, ich möchte unbedingt mehr Zeit für meine Familie auch haben, weil ich bin so aufgewachsen, dass mein Vater und meine Mutter immer zu Hause waren mhm. und ähm, von zu Hause aus auch gearbeitet haben. Das hat natürlich den Vorteil gehabt, dass egal, und wenn es nur mal war, hey Papa, kannst du mal zu meinem Kumpel fahren oder mhm. Papa, kannst du mich ins Training fahren, Papa, kannst du mal mit zu meinem Spiel kommen, ich würde mich so freuen. Und Kinderspiele sind ja meistens, also so von der Jugend, immer Samstagvormittag. Ja. Und da ist mir dann so aufgefallen, wieso sind eigentlich keine anderen Väter da? Haben die ihre Söhne nicht so lieb, wie mein Vater mich lieb hat? Bis ich dann größer wurde und natürlich verstanden habe, naja, da draußen gibt es eine normale Arbeitswelt auch, die mhm. das einfach nicht zulässt, dass Väter da hinkommen. Okay. Das heißt, du hast so ein bisschen die Kehrseite des Systems auch mal gesehen und hast gesagt, okay, es könnte auch anders gehen. Ähm, Du hast so den Weg verfolgt, den die meisten Menschen anstreben, den auch ich mal oder ich auch verfolgt habe. Ich wollte Profisportler werden. Ich bin heute sehr, sehr dankbar, dass es nicht geworden ist. Wie ist es da bei dir? Weil das ist ja so ein Weg, den super, super viele Menschen anstreben. Also ich bin super dankbar für die fünf Jahre, die ich erleben durfte. Habe da viel erlebt, habe da auch viel für mein Leben gelernt, hm. habe Freundschaften auf der ganzen Welt geknüpft. Aber ich bin dann wirklich froh, meine Oma hat schon damals immer gesagt, wenn sie eine Tür schließt, öffnet sich irgendwo eine viel, viel bessere. Hm. Das begreift man vielleicht im ersten Moment noch nicht. Damals während meiner Verletzung habe ich auch gedacht, jetzt bricht für mich eine Welt zusammen. Hm. Aber ähm, es hat sich dann wirklich im Nachhinein so herausgestellt, dass ich jetzt aktuell mit keinem Profisportler, außer vielleicht LeBron James, <lacht> <lacht> äh, aber wirklich tauschen möchte. Weil ähm, man hat trotzdem einen enormen Druck. Du hast nicht wirklich eine Sicherheit für deine Familie. Es kann sein, dass du nächstes Jahr in in Frankreich spielst oder in Italien, du weißt es ja nicht. Ja. Da musst du jedes Mal deine Familie aus deinem Umfeld wegreißen. Und ich bin ein totaler Familienmensch. Und mir ist wichtig, dass meine Familie da wirklich ein, festen, ein festes Zuhause hat, einen festen Sitz hat. Ich möchte auch noch viel Zeit mit meinen Omas und Opas verbringen. Und da war es wirklich dann damals das Beste, dass mein Knie irgendwann gesagt hat, Kollege hier, ich reiß mich mal kurz, also das Kreuzband, okay. damit du mal ins Umdenken kommst. Okay, das heißt, du bist aus gesundheitlichen Aspekten aus dem Sport ausgeschieden. Ähm, was ja nicht nur im Sport ist. Viele Menschen scheiden ja auch so aus gesundheitlichen Aspekten aus dem Job aus, weil sie es ja. einfach nicht schaffen. Ich kann es aus meiner Geschichte, äh, Krankenpflege, ich kenne die wenigsten, die es 40 Jahre durchziehen, aber auch da ist... Ja. Wann ist dir so das erste Mal aufgefallen, dass du nicht in dieses klassische System passt, was von dir erwartet wird? Also es war wirklich so, als ich ähm, die erste Woche gearbeitet hatte und ich, oder die erste Woche, nachdem mein Sohn zur Welt kam, gearbeitet hatte und wirklich diesen, diesen Herzschmerz in mir hatte, morgens aus dem Haus zu gehen um 7 Uhr. Und äh, du kennst es ja als, als Vater, am Anfang schlafen die Kinder vielleicht noch nicht ganz durch ja. und dann, dann gehst du morgens um 7 Uhr völlig gerädert, weil der Kleine drei, vier Mal nachts wach geworden ist, gehst du morgens um 7 Uhr auf die Arbeit und muss quasi neun Stunden oder acht Stunden eine Arbeit machen, in der Zeit, wo du eigentlich lieber neben deinem Kleinen liegst und ihm beim Aufwachsen zusiehst, bei der Erziehung mitwirkst, wirklich aktiv, also noch aktiver als nur am Wochenende. Und ähm, machst dann quasi acht Stunden eine Arbeit, die du eigentlich gar nicht so gern machst. Ich habe mir dann immer die Frage gestellt, wenn ich an meinem Laptop sah, äh, an meinem Computer saß, im, im Büro, ist das das, was ich gerade eben am aller, allerliebsten tun würde? Und da war die Antwort natürlich nein. Also ich kenne 99 Prozent da draußen, machen lieber was anderes, als acht Stunden zu arbeiten. Und äh, ja, aber der, der Hauptgrund war wirklich damals gar nicht das Geld oder sonst was, sondern die Zufriedenheit mit dem Job, aber noch viel mehr, dass ich bei der Erziehung oder beim Aufwachsen meines Sohnes einfach nur passiv mitgewirkt habe. Mhm. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss was verändern. Wobei ich dann auch noch gesehen habe, dass Mitarbeiter von mir, die schon ausgelernt waren und schon länger dabei waren, einfach nicht so, oder irgendwann ist einfach Stopp in dieser Karriereleiter. Okay. Dann musst du damit zufrieden und auch zurechtkommen im Leben, was mhm. das Finanzielle auch angeht. Und dann, werden, dann wird dir eigentlich so ein, so ein Kasten gebaut, hier sind deine Grenzen mhm. und weiter geht es einfach nicht. Ähm, ich habe so einen tollen Satz dazu mal gehört. Äh, es gibt keine richtige Karriereleiter, die du raufklettern kannst, wenn sie an der falschen Wand steht. Und das war, glaube ich, so der Weg, der bei dir war, weil es einfach nicht das war, wo du hin wolltest. Ähm, du bist, glaube ich, auch relativ früh schon in Kontakt mit der ganzen Branche Network Marketing gekommen. Wie jung warst du da? Weil ich, du bist ja damit so ein bisschen aufgewachsen. 
Also wirklich in Kontakt mit Network Marketing bin ich eigentlich erst mit 2014 im Januar gekommen. Okay. Davor, muss ich sagen, hat mich mein Vater immer damit in Ruhe gelassen. Mhm. Aber ähm, was, die, was die geschäftliche Schiene angeht, bin ich wirklich erst 2014 aus Eigenmotiv heraus, aus Eigenmotivation heraus darauf gestoßen, weil ich irgendeinen ja, eine, eine, einen Ausweg damals suchte. Es war so die Verletzungsphase, wo ich dann im Sommer, wo mein Vertrag ausgelaufen ist vom Basketball, okay. dann machst du dir wirklich das erste Mal so richtig Gedanken, kriegst auch so ein bisschen Angstzustände, äh, was mache ich denn jetzt danach? Kein Verein will doch jetzt einen Verletzten haben und, mhm. und dann habe ich lange überlegt, damals schon, habe ich jetzt Bock, mich irgendwo reinzusetzen, im Büro oder sonst was und dann war die Antwort damals nein und dann habe ich da jetzt erstmal angefangen, Network Marketing aufzubauen. Warum war es vorher für dich nicht interessant? Weil du hast ja schon über die Jahre mitbekommen. Das stimmt, aber ich habe ja damals schon auch meine Leidenschaft zum Beruf gemacht mhm. mit Basketball. Und ähm, hab, ich war zufrieden in meinem Leben. Okay. Und man sagt ja auch immer, bist du in einem oder mehreren Bereichen in deinem Leben unzufrieden, dann ähm, verändere doch was. Aber ich war damals einfach, ja, einfach nur zufrieden. Glaubst du, der Mensch ändert sich erst, wenn der Schmerzreiz so hoch ist, dass er den nicht mehr ertragen kann? Ich glaube, die meisten ja. Ich glaube, nur die wenigsten sind schon davor bereit, mal äh, was zu verändern, weil der Mensch ja trotzdem so ein erstmal Gewohnheitstier ist und zweitens mal nicht so der veränderungsfreudige Typ ist, zumindest die meisten nicht. Und deswegen glaube ich schon, dass äh, erstmal der Schmerz da sein muss. Hm. Ich merke es ja jetzt auch bei meinen Partnern. Da ist in 98 Prozent aller Fälle irgendwas mal im Job passiert oder ähm, die waren wirklich dann auch am Ende der Karriereleiter und deswegen haben die dann einen Ausweg gesucht. Ne? Okay. Ähm, Network Marketing ist ja eine Branche, die jetzt nicht gerade erst anfängt. Äh, die gibt es ja schon seit Jahren, gibt es schon ein paar Jahrzehnte. In Deutschland ist der Trend gerade erst so im Kommen. Wie erlebst du das? Also ich erlebe das, dass die Menschen... Gerade die Jüngeren, die jetzt nachkommen, sagen wir mal so 20, die jetzt gerade mit dem Abitur fertig sind oder mittlere Reife und dann wirklich das erste Mal so richtig auf die 12 bekommen in der normalen Arbeitswelt, dass die relativ oder schon offener sind als die Generationen vielleicht davor. Mhm. Dann natürlich auch ein Spiel damit, dass jetzt Social Media viel, viel größer ist. Das heißt, die Leute können ja schon viel früher beobachten, was andere Leute machen. Das stimmt. Und, äh, dadurch, wie du schon richtig gesagt hast, Network Marketing gibt es ja nicht erst seit gestern, mhm. sondern ähm, das gibt es ja jetzt schon Jahrzehnte. Mhm. Und dadurch, dass du beispielsweise über Instagram ja wirklich weltweit äh, Leute beobachten kannst, mhm. glaube ich schon, dass, ähm, dass viele Leute da draußen schon Anfang 20 so mit dem Gedanken mal spielen, vielleicht was anderes zu machen. Gerade, wenn sie aus der Schule rauskommen, einen Job machen und dann noch Du kommst aus der Schule raus und freust dich, oh, endlich verdiene ich Geld. Und mhm. nach der ersten Woche Arbeit jammerst du schon wieder rum, oh, ich will wieder in die Schule, da gibt es Ferien, da ist kein Stress. Und von dem her ist die Unzufriedenheit ja ziemlich früh schon bei den Leuten dann da. Okay. Und wie, ja. wie erlebst du dieses, findest du das manchmal auch sehr perspektivlos für die, für die nachkommende Generation, die gerade so fertig sind? Weil es gibt so wirklich eine Möglichkeit, geh studieren, ist so der Rat, den die meisten Kinder mitbekommen. Ja, wobei ja Studieren auch heutzutage schon so ähm, anspruchsvoll ist, sage ich mal, hm. dass du ja bei beispielsweise in Medizin, da bist du ja mit 1,1er Abi, bist du ja schon einer der Schlechtesten. Ja, immer und, noch. Ähm, und dabei haben wir keine Mediziner. Genau. Und ähm, ja, auch, auch was im Studium vorgegaukelt wird, was du danach verdienst. Ich meine, dir wird gesagt, dass du danach wert bist. Da fängt es ja schon mal an, hm. dass die dir sagen, was du maximal wert bist. Ich weiß nicht, wer ein Menschenleben bewerten kann, aber anscheinend können das die, die in der Uni arbeiten. <lacht> aber da wird den Leuten auch eine völlig falsche Hoffnung gemacht. Also all meine Freunde, alle, die mhm. damals studiert haben und jetzt fertig sind und während des Studiums noch so euphorisch waren, ja, und ich bin dann so und so viel wert und ich steige dann gleich mit 4.000, 5.000 Euro ein, mhm. das bist du vielleicht nach dem Studium für die Berufswelt wert, aber es zahlt einfach niemand mehr da draußen. Mhm. So, und das sind ja wieder, das ist wieder Theorie und Praxis. Okay. Ja. Du erlebst diese, du hast viele Freunde, die das mitgemacht haben. Warum hast du dich entschieden, einen anderen Weg zu gehen? Warum hast du nach einer Alternative gesucht, wo du gesagt hast, ich mache was anderes? Warum hast du dich für Network Marketing entschieden? Da gibt es zwei einfache Punkte. Der erste ja. Punkt ist wirklich, 
ich wollte für mich und meine Familie wirklich das beste Leben bieten. Das heißt nicht das Luxuriöseste, aber mit beste Leben meine ich, ich muss beim Einkaufen nicht drauf gucken, was was kostet. Mhm. Ich kann meinem Kleinen wirklich unter der Woche oder am Wochenende, ich verwöhne ihn nicht, aber ich mache Sachen, die vielleicht andere Eltern nicht immer jeden Tag machen. Ich versuche ja. jeden Tag irgendwie eine Freude zu machen. Muss nicht immer irgendwas Gekauftes sein, sondern vielleicht, wir fahren mal irgendwo hin. Das ist ja auch mit Geld, äh, mit Zeit dann wirklich gekauft. Ja. Weil ich unter der Woche mit ihm irgendwo hinfahre. Zum Kindertouren. Zum Beispiel, wo ich der einzige Papa bin da drin, sonst sind die Mütter da. Ähm, viel Geld und viel Zeit. So, und ich habe lange überlegt, welche Branchen können dir das bieten? Das war in der Immobilienbranche auch nicht so. Du hast zwar irgendwann viel Geld verdient, aber du hast erstmal ein riesen Risiko nehmen müssen okay. und verdammt viel Zeit reinstecken äh, müssen. Und wenn du Pech hattest, das Ganze in die Hose gegangen, du hast mal gleich so einen Berg von äh, einem sechs-, siebenstelligen Betrag Schulden. Okay. Du hast ähm, es ja im Immobilienbüro äh, mitbekommen. Wie war das Leben deines Chefs? Ähm, ja, es war, ich habe ihn wirklich, ich respektiere ihn bis heute extrem für mhm. das, was er sich da aufgebaut hat. Also wirklich, wirklich meinen allerhöchsten Respekt. Aber es wäre für mich jetzt wirklich zu viel Risikolast äh, oder zu risikolastig gewesen, mhm. weil ich doch anhand auch manchmal seiner Laune was ich völlig nachvollziehen kann und verstanden habe, wenn du so einen riesen Druck hast, wenn du ein Projekt hast über mehrere Millionen mhm. und es geht die eine Kleinigkeit schief, dann reagierst du natürlich innerlich schon ein bisschen aufgebrauster, weil du weißt, Absolut. am Schluss rollt mein Kopf dafür, wenn dieses Projekt nicht zustande kommt. Mhm. Ähm, und da hast du natürlich einen riesen, riesen Druck mhm. und dass du dann in manchen Situationen vielleicht mal überreagierst oder weil vielleicht dein Umfeld ein bisschen, bisschen äh, anders behandelt, sage ich jetzt mal, das muss man als Umfeld einfach verstehen und sich in die Situation mal reinversetzen. Aber für mich war da klar, okay, nee, er ist jetzt oder Ende, Ende 40 und arbeitet immer noch sehr, sehr viel im Büro, weil er es auch liebt. Er hat wirklich seine Leidenschaft auch zum Beruf gemacht. Aber es ist nicht das, das ortsgebundene, räumlich gebunden auch noch, dass ich an ein Büro gebunden bin und viel Geld verdienen war es nicht. Es, es war wirklich das, ich wollte viel Zeit, am besten auch noch von zu Hause aus, und aber gleichzeitig auch die Option haben, viel Geld zu verdienen. Ich stelle mal eine dämliche Frage, worauf ich die Antwort kenne. Ich vermute mal, er hat keinen Acht-Stunden-Job gehabt oder keinen Acht-Stunden-Tag. Nee, das war eher so, äh, also ich, ich, ich wohne ja jetzt fast gegenüber von meinem alten Büro. Hm. Ich sehe da sehr oft am Wochenende bis spät in die Nacht das Licht oben von seinem Büro äh, leuchten. Hm. Ja, wie gesagt, er hat eine Leidenschaft draus gemacht und allerhöchsten Respekt, aber für mich persönlich wäre es jetzt nichts. Okay. Ähm, du hast 2014 mit dem Geschäft angefangen, das heißt, du bist vor deiner Ausbildung mit dem Geschäft angefangen, denn du hast ja vor zwei Jahren die Ausbildung gemacht. Ähm, wie war so der erste Kontakt mit der ganzen Branche? Wie war es da für dich? Also der erste Kontakt mit der Branche war natürlich, ähm, dass jetzt nicht jeder glaubt, mitgemacht hat. Ich glaube, das kann jeder Networker bestätigen, mhm. dass da nicht gleich alle Freunde sich melden und sagen, pass auf Marcel, ich mache da jetzt sofort mit. Ja. Ähm, ich muss sagen, es haben sich viele natürlich äh, hintenrum über einen lustig gemacht oder ähm, Ablehnung in dem Sinne habe ich jetzt nicht wirklich bekommen. Vielleicht ab und zu mal, hey Marcel, lass mich aber bitte mit dem im Frieden. Ich mache auch sowas mit dir. Ich gehe mal wieder mit dir abends weg. Ja. Aber bitte spreche mich nicht auf Network Marketing an. Ähm, das gab es auch mal aber dass mir jetzt wirklich mal jemand ins Gesicht gesagt hat, was machst du eigentlich für ein Bullshit, äh, lass mich bloß mit dieser Abzocke in Ruhe oder so ins Gesicht, nein, hintenrum mhm. natürlich ja. Mhm. Und dann gab es die paar wenigen, muss ich wirklich sagen, die dann gesagt haben, pass auf, ich bin wirklich unzufrieden in meinem Leben, ich höre es mir einfach mal an. Okay, das heißt, dein Umfeld war nicht gerade auf hell begeistert, dass du jetzt Network Marketing machst, vor allen Dingen wahrscheinlich, weil sie nicht mal wissen, was Network Marketing ist. Äh, aber sie haben sofort auf Ablehnung äh, so gesagt, nee, 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 nee. Hast du das Gefühl, der Mensch ist oft so das, was er nicht kennt, erstmal ablehnen und vernichten? Also in Bayern sagt man ja, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Sagt man und bei uns im Norden auch. Ähm, von dem her, ich glaube schon, dass was Neues, also Veränderungen und so weiter, in neun von zehn Fällen einfach für den Mensch da draußen in Deutschland nichts ist. Okay die trauen sich es einfach nicht. Sie kommen aus ihrem gewohnten Umfeld, die, die, da spielt viel zu sehr der, der Faktor Sicherheit ein bisschen eine Rolle. 
mache mhm. doch, doch, doch lieber meinen Job, wo ich einen Sex verdiene im Monat bis zu meinem Lebensende und mhm. genieße dann das Leben mit der Rente. Mhm. Aber das ist ja wirklich äh, blind und, und fast schon ein bisschen stupide, wenn mhm. man so heutzutage noch denkt. Ne? Ähm, dabei wissen alle, dass es diese Illusion Rente nicht mehr gibt. Das ist ja kein Geheimnis. Es ist ja nicht, es könnte passieren. Äh, der Gedanke, der heute schon angeschlagen wird, wird irgendwo so 800 Euro Grundsicherung sein. Und ja. ich habe damals als Pfleger knapp 2000 Euro verdient. Das heißt, unterm Strich bleiben 800, 900 Euro übrig. Dann ist so meine Frage, dafür soll ich 40 Jahre arbeiten, auch wenn ich fürs Nichtstun eine Grundsicherung habe, die gleichen Betrag hat, wo ich mich nicht für kaputt machen muss, wo ich vielleicht die soziale Anerkennung nicht habe und äh, vielleicht auch nicht den sozialen Status. Aber für das Ergebnis, 40 Jahre buckeln muss, was ich nicht schaffe, ist so die Frage, ist das wirklich lohnenswert heutzutage? Ja, ja vor allem 40 Jahre, wenn du die ab heute oder wenn das uns betreffen würde, mhm. bin ich sicher, ob wir mit, mit 70 dann die Rente wirklich sehen oder ob es überhaupt noch eine Rente gibt oder ob die dann immer noch so hoch ist, wie sie aktuell ja. ist. Also da zweifle ich ein bisschen dran und deswegen habe ich damals entschieden, ich baue mir noch eine zweite Rente auf. Ähm, diese Situation erkennen sehr, sehr viele. Hast du auch das Gefühl, dass manche auch die, die, die Augen davor verschließen und sagen, das Problem habe ich erst morgen? Da bin ich mir ziemlich sicher, dass äh, es viele da draußen gibt, weil es ist natürlich immer einfacher, erstmal wegzuschauen, statt mal in den Spiegel zu gucken und sagen, was auch, jetzt hat man wirklich die Eier in der Hand, um was zu verändern. Du jammerst jeden Tag nur rum, guckst aber äh, abends dann immer weg und sagst, redest dir das alles schön, am Wochenende säufst du dich zu und, und äh, ähm, ja, verdrängst das Ganze so ein bisschen. Also ich bin der festen Überzeugung, dass die meisten da draußen das wirklich verdrängen. Mhm. Zum Teil aber auch, weil sie einfach keinen Ausweg finden. Jetzt stell dir mal vor, jemand hat die Hauptschule abgeschlossen. Mhm. Äh, der wurde ja schon immer sein ganzes Leben lang als Dummerchen verkauft. Mhm. Meistens, das Schlimme ist dann auch noch, meistens auch noch von den Eltern, die mhm. sich vielleicht dann geschämt haben, weil sie beide mittleren oder Schulabschluss oder Gymnasium gemacht haben und der Sohn, der hat Hauptschule gemacht und mhm. dann, dann gehst du natürlich als Mensch ganz anders ins Leben da draußen rein, ohne Selbstbewusstsein. Du weißt schon vom Grund auf, du bist der Dumme sozusagen. Okay. Ähm, das ist ja das Beispiel immer mit den, mit den Tieren und dem Baum, ne? das kennst du ja wahrscheinlich. Ja, ja, klar wo ein Fisch da steht, ein Affe und eine Giraffe noch und der Lehrer sagt, wer zuerst den Baum oben ist, ja. der, der ist schlau und der andere ist dumm. Ja. Der, der, der Fisch für immer dumm. Mhm. Und genauso sehe ich es dann auch hier, der Schulabschluss hat ja nichts damit zu tun, welche Werte ein Mensch wirklich mitbringt, aber da draußen in der Arbeitswelt, um wirklich erfolgreich zu werden, finde ich, sind die Werte viel, 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 viel wichtiger als irgendwelche Noten oder Schulabschlüsse. Ähm meiner Erfahrung nach werden diese hohen Positionen eh nie ausgeschrieben. Da werden Headhunter draufgesetzt und die werden rausgesucht nach Fähigkeiten, nicht nach Schulabschlüssen, nicht genau. nach Noten. Warum ist dann das System so aufgebaut, dass es dich bewertet? Vor allen Dingen, es bewertet dich nach deinen Schwächen, nicht nach deinen Stärken. Äh, so wie das du es halt sagst mit dem Fisch. Ähm, haben deine Eltern dich auch in dieses klassische System gepresst und gesagt, Marcel, du musst Ausbildung machen, du musst studieren, mach was Ordentliches, mach was Sicheres, der Glaube vom Sicheren, so wie äh, festangestellt sein bei Air Berlin oder sonstige, bei den riesen Firmen, die heute nicht mehr da sind. Ja. War es bei dir auch so? Nee, bei mir war es wirklich anders, also teils schon, weil meine Mutter sehr, sehr... Ähm ja, ich, ich sage es mal, bäuerlicherweise aufgewachsen ist. Da mhm. war es wirklich so Schule, Abitur, Studium, Arbeit, guter Job. Entweder, also meine Onkels mütterlicherseits sind alle so Mediziner, Ingenieur <lacht> und so weiter. Und ähm, von der Seite kam ja auch ein bisschen Gegenwind so damals, als ich mich für Network Marketing entschieden habe. Okay. Aber ähm, ich wurde nicht so auf oder so erzogen, weil mein Vater halt doch sehr, sehr offen war für alles. Also er hat mich immer in dem unterstützt, was ich, wo er gesehen hat, ich habe da eine Leidenschaft dafür und ähm, die, der einzige Deal war auch damals, mein Basketballer hat zu mir gesagt, pass auf, wenn ich dich von der Schule zusammen mit der Mama rausnehme, dann musst du mir eins versprechen, du wirst 100% geben. Mhm. Ob du am Wochenende mal Party machen gehst und so, werde ich dir nicht verbieten, aber ich will, dass, dass du deine Trainingseinheiten einhältst und das, wenn du trainierst, 110 Prozent gibst. Das heißt, du hast die Schule verlassen, um Basketball zu spielen? Genau, ich habe dann die Schule damals verlassen. Das war eigentlich völlig irrsinnig. 
weil ich habe damals in der fünften, sechsten Liga gespielt. Ja. Aber ähm, ich habe erst relativ schnell mit Basketball angefangen, mit 16 erst. Und da ist ja eigentlich Profisport, wenn du das nicht schon von klein auf machst, ist der Zug eigentlich schon abgefahren. Hm. Ähm, aber mit 16 angefangen und dann wirklich einen, eine innere Motivation, und eine, einen Drive entwickelt, der mich bis heute noch überrascht, wie ich den damals aufgebaut habe. Aber dann mit 18 schon in der, in der oder mit 17 dann die Entscheidung getroffen habe, die Schule abzubrechen. Da habe hm. ich in der fünften, sechsten Liga gespielt. Und das war schon Mut von meinem Vater. Aber er hat eben damals nicht darauf Wert gelegt, was ich schon bin, hm. sondern er hat das gesehen, wofür ich brenne. Und das hm. ist ja diese Leidenschaft zu erkennen, wofür brennt der andere wirklich. Und dann ist egal, ob der gerade da unten auf der Karriereleiter steht oder schon ein bisschen weiter oben. Und dann hat er mich unterstützt und dann habe ich mal gesehen, was wirklich in einem Menschen schlummert, wenn jemand an ihn ganz fest glaubt. Mhm. So, und dann ähm, Schule rausgenommen, Mama, dass man halben Herzen hat. <lacht> äh, verstehe ich aber heute auch. Ich meine, ähm, absolut. Ich weiß nicht, ob ich das bei meinem Sohn unterstützt hätte. Mhm. Aber ja, und dann Basketballprofi und ein Jahr später habe ich Nationalmannschaft und erste Liga gespielt. Also so schnell kann es dann gehen. Danach kam das Karriere aus, aber auch relativ schnell. Gesundheitlich äh, war es dann vorbei. Und dann ja. wollte ich mal zurück zum Thema kommen, Network Marketing. Dann bist du ja auch schon relativ früh gestartet, vor vier Jahren. Äh, da warst du 24, da warst du noch nicht mal 25 gewesen. Hast auch, ähm, so wie ich weiß, einen relativ guten Start hingelegt. Erzähl mal, wie waren so deine Anfänge in dieser Branche? Also der Start war relativ gut, muss ich sagen. Ich habe innerhalb von sechs Monaten damals 30.000 Euro Umsatz aufgebaut im Monat. Und dann kam ich wirklich in diese typische Falle, in, der, in die, glaube ich, 80, 90 Prozent aller Networker treten. Okay. Wenn ihr erstmal so zwei, drei Leute haben unter sich, die auch erfolgreich sind, dann fängt man gerne an, das Ganze mal zu managen, anstatt das zu machen, was im Network Marketing wirklich dich nach oben bringt. Hm. Ähm, und den Fehler habe ich dann damals wirklich gemacht. Ich habe mich dann auf Leute verlassen. Hm. Ähm, und du weißt aber nie, wie sich Lebensumstände bei jemandem verändern können. Also ich habe es dann hm. damals wirklich knallhart miterleben müssen. Äh, einer meiner guten Freunde damals, der auch da aktiv war, ist auch Basketballprofi gewesen. Und der wollte eigentlich auch aufhören, so wie ich. Und dann in letzter Sekunde kam noch mal ein, ein Bundesliga-Verein, der ihn unter Vertrag genommen hat, aus Oldenburg. Mhm. Und dann lagen auf einmal 1000 Kilometer zwischen uns. Und mhm. ähm, ja, dann haben sich wieder diese, diese, der Fokus von ihm einfach verändert. Und dann habe ich mal gesehen, wie schnell so ein, so eine angehende, so ein an, angehender Leader oder wie man ihn auch immer nennen möchte, wie schnell der wieder wegbrechen kann. So ist er denn heute wieder da oder ist er immer noch weg? Ich bin jetzt wirklich seit einer Woche mit ihm in Kontakt wieder, mhm. weil er jetzt dann mit Anfang 30 eine Ausbildung dann begonnen hat nach seiner Karriere und dann auch mal gesehen hat, dass die normale Arbeitswelt nicht ganz so amüsant ist wie das Leben eines Basketballprofis. Ähm, ja, der ist jetzt hoffentlich dann auch wieder sehr bald am Start. Aber da habe ich gesehen, oder um auf meine Karriere am Anfang zurückzukommen, da habe ich gesehen, es geht dann ziemlich schnell wieder in die andere Richtung, wenn du selbst aufhörst, das zu tun, was du tun musst, mal wirklich gezielt über drei Jahre hinweg. Okay, das heißt, du hast einen riesen Start gehabt und danach hast du ordentlich erstmal einen auf den Deckel gekriegt. Wie erlebst du gerade in Deutschland das Thema? Weil ich sehe es immer über Social Media, jeder zweite Post ist irgendwie, ich zeige dir innerhalb von drei Stunden, wie du Multimillionär bist, Network Marketing aufbaust mit 200.000 Partnern und ähm, klick auf diesen Link und kauf mein Programm. Gibt es diese Möglichkeit im Network Marketing in kürzester Zeit so viel Erfolg zu produzieren? Denn es hat bei dir nicht lange gedauert, aber es hat auch nicht lange gehalten. Ja, also ich bin der Meinung, nein. Das mhm. System wird niemals den Menschen ersetzen können, sonst bräuchten die Network Marketing Firmen ja gar keine Menschen. Also sie bräuchten weder dich noch mich. Genau. Ähm, es gibt natürlich Systeme, die das Ganze vielleicht ein bisschen unterstützen, aber dass sie dir die Hauptarbeit abnehmen, die da draußen nicht jeder gerne macht. Das heißt, sich mit den Leuten wirklich zusammensetzt, die Ziele rausfindet für andere Menschen, mhm. ähm, das, den sozialen Kontakt wirklich aufzubauen, die Verbindung. Ich meine, Verbindung kann ich ja nur wirklich mit den Menschen aufbauen, wenn ich Emotionen wirklich zeigen und übertragen kann. Mhm. Das wird ja ein System nie machen können. Das ist richtig. Und 
Und ähm, wie gesagt, damals habe ich aufgehört, dann das zu machen, neue Leute auch mit ins, zu motivieren am Anfang, hm. denen die Chance zu geben und bin dann wirklich ewig lang auf so einem Gleitflugzeug äh, hm. einfach geflogen. Also es ging nicht, nicht dramatisch nach unten, ne? aber es ging halt auch zwei Jahre am Stück kein bisschen nach oben. Und das war eigentlich für mich dann, also Stillstand ist für mich Rückschritt. Mhm. Ähm, außer ich bin wirklich mit dem Stillstand zufrieden. Aber damals war das dann so, dass ich nicht mehr das gemacht habe, was mir auch erfolgreiche Leute gesagt haben, was zu tun wäre. Ich mhm. dachte, ich wäre klüger als die. Ich bin jetzt der junge Spund hier und ich revolutioniere das Ganze, aber Pustekuchen, das System arbeitet seit 30, 40, 50 Jahren genau gleich. Und da wird sich auch die nächsten 50 Jahre meines Erachtens nichts ändern. Es wird vielleicht durch irgendwelche Tools unterstützt, so wie dieser Laptop jetzt, den gab es ja vor 30 Jahren auch nicht. Das ist mhm. ja auch ein Tool, der jetzt das Ganze noch unterstützt und schneller macht natürlich. Mhm. Aber ersetzen bin ich der Meinung, wird das nie eine. Das heißt, du hast auch eine ganz große Meinung dazu, äh, klick auf den Button und du erfährst, wie du in zwei Minuten 7.000 Millionen Instagram-Follower bekommst und 200.000 neue Vertriebspartner, die dein Geschäft ja. aufbauen. Das Geile ist ja, ich, ich lese diese Anzeigen auch immer und schreibe dann wirklich die Leute an, hey, bist du schon Millionär? Ja. Ich sehe, du machst das jetzt schon drei Tage, aber in deinem Post schreibst du ja in drei Stunden. Hm. Ähm, und dann kommt immer, nee, 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 ich noch nicht, aber... Äh, ja, ich habe da eine riesen Vision und das wird schon die nächsten Jahre klappen. Dann sage ich, nee, Kollege, dann schreibst du was nicht, wenn du es selbst noch nicht erreicht hast. Hm. Ähm, aber das siehst du ja da draußen, ist ja das meiste wirklich nur heiße Luft. Ne? Glaubst du, das ist auch so ein Mitgrund, warum viele Leute Network Marketing äh, ablehnen, weil es so viele falsche Versprechen da draußen gibt? Ja, bin ich der festen Meinung. Man muss es aber auch so betrachten, Network Marketing ist ja nichts, wofür du dich bewerben musst und wo du ja. eingestellt wirst. Daher kann es ja jeder machen. Ja. Und das ist auf der einen Seite ein brutal genialer Pluspunkt ja. und auf der kleinen anderen Seite halt auch ein Minuspunkt, weil wenn es jeder machen kann, kann es halt auch der x-beliebige, Depp wäre jetzt hart ausgedrückt, aber der x-beliebige machen, der vielleicht wirklich nur sein eigenes Ich da drin oder die Kohle sieht oder weiß der Geier was. Und ähm, das ist ja im Prinzip wie beim Immobilienmakler. Den konnte man ja bis dieses Jahr, ist man zur Stadt gegangen, hat sich für, keine Ahnung, 80 Euro einen Maklerschein geholt ja. und war dann Immobilienmakler. Ja, ja. Und genauso ist es in der Versicherungsbranche, genauso ist es in anderen Branchen auch, dass man eben Leute hat, das sind Gott sei Dank nur die wenigen auch im Network Marketing, die einfach solche leeren Versprechen und so völlig übertreiben und nichts auf die Kette bekommen haben, aber einen groß auf Social Media machen, dass sie jetzt da äh, erfolgreich werden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dadurch die Branche ein bisschen verrufener geworden ist, mhm. was ich ein bisschen schade finde. Aber Gott sei Dank auf der anderen Seite die Nachfrage nach Veränderung von den jungen Leuten auch so groß ist, dass es doch immer wieder zu Zusammenschlüssen kommt. Und dann, wenn man erstmal am Tisch sitzt, wird dem Gegenüber auch klar, okay, da draußen gibt es Unterschiede, wie in der normalen Arbeitswelt halt auch. Glaubst du, Deutschland ist so weit, dass so eine Veränderung des Systems äh, notwendig ist und auch gefragt ist? Also, dass eine Veränderung des Systems, fängt ja schon im Kindergarten oder in der Schule an, ähm, ist auf jeden Fall nötig. Mhm. Ob es wirklich umgesetzt werden möchte oder dass man das wirklich will, von ganz oben herab, da bin ich mir nicht sicher, ob das die nächsten 10, 20 Jahre passieren wird. Hm. Es wird ja eigentlich immer schlechter vom System. Ich, wenn ich jetzt Kindererzieher oder Erzieherinnen anschaue, ja. ähm, die betreuen zu zweit fast 30 Kinder in der, ja. in, im Kindergarten. Wie will ich denn da, da fängt es ja schon an mit der Erziehung. Hm. Es fängt ja schon da an, dass beide Elternteile mittlerweile arbeiten müssen, hm. weil es uns finanziell nicht reicht. Da ist ja schon die erste, die, der erste, die erste Falle, und dann geben die ihr Kind äh, in eine Einrichtung, wo sie eins von 30 sind und haben aber nur ein bis zwei Ansprechpartner. Ja. So will denn das Kind dann da schon richtig erzogen werden in die richtige Richtung? Das heißt, mit den richtigen Werten aufwachsen. Mhm. Kann es ja gar nicht. Die Erzieherinnen mögen vielleicht gut sein und gut ausgebildet sein, aber wie willst du denn so zwei, 30 Kinder jeden Tag bespaßen und erziehen? Absolut. Ich habe ähm, vor ein paar Tagen noch einen Termin gehabt mit einer jungen Dame, die mir genau darüber berichtet hat. Und zwar hat sie ihre Kleine äh, in den Kindergarten gegeben und Pampers angezogen. Und sie wollte einfach nur mal testen, ob diese Pampers auch gewechselt wird. Und sie hat zu Hause 
eine äh, andere Marke gehabt als die Pampers, die sie mit in den Kindergarten gegeben hat. Das heißt, die hat sie zu Hause in die eine Pampers gesteckt, in der Hoffnung, sie wird in einem Kindergarten in die andere gesteckt. Und sie kam ja. immer wieder mit der gleichen Pampers, die sie zu Hause angezogen hat. Das heißt, ja. gut Deutsch, das Kind läuft mit, immer mit einer vollen Pampers rum. Auch einfach, weil ja. die Zeit nicht da ist. In der Pflege kenne ich ja. das. Läufst du als äh, einzelne Pflegeperson 20, 30 Patienten. Ja. ist ja. oft einfach nicht machbar. Das System hast du, gibt's, ja, ist nicht unbedingt das Beste und trotzdem lehnen Menschen so viel Veränderung ab, beziehungsweise lehnen die Branchen Network Marketing ab, ähm, wo es eine echte Alternative gibt, die du auch für dich genutzt hast und du verstanden hast, es geht nicht immer nur bergauf, sondern man muss auch mal ein bisschen was dazu lernen. Ähm, wie war das so für dich? Weil du bist so ein Mensch, ich gehe immer all in. Du hast die Schule geschmissen, weil du Basketballprofi werden willst, dann hat das nicht funktioniert. Du hast jetzt alles auf eine Karte gesetzt und hast gesagt, ich mache Network Marketing. Und als du die ersten Erfolge erzielt hast, wie war dieses Gefühl, dieser, dieser Gleitflug, dieses, diese Seitwärtsbewegung, dass es nicht so lief, wie du es gerne hättest? Ja, die war dann für mich natürlich als, als innerer Wettkämpfer, war die natürlich fürchterlich. Gerade auch wenn du in der Zeit dann beobachtest, dass Leute, die nach dir angefangen haben, dich auf einmal überholen. Das mhm. hat nichts mit Neid jetzt zu tun. Also das darf man nicht falsch verstehen. Ich gönne da wirklich jedem alles mhm. und freue mich immer riesig, wenn Leute ähm, viel schneller alles schaffen und viel besser. Aber für mein inneres Ich, für diesen inneren Schweinehund, der gegen mich da ankämpft, mhm. der mich jeden Tag challenge, für den ich auch sehr, sehr dankbar bin, weil der haut nochmal so die letzten Prozent an Motivation raus, mhm. ähm, für den, mit dem konnte ich das einfach nicht vereinbaren, dass ich jetzt so äh, überholt werde. Und deswegen war dieser Gleitflug für mich dann wirklich eine Lernphase, in der ich, muss ich aber jetzt auch ehrlich sein, viel nach Ausreden und Auswegen gesucht habe. Mhm. Also ich habe dann wirklich auch, ich habe 2014 angefangen und 2015 habe ich erst meine Ausbildung angefangen. Das heißt, ich hatte ein Jahr, mhm. wo ich Gleitflug hatte, mhm. wo ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, finanziell dann irgendwann in eine, in eine nicht Schieflage, aber Notsituation kam, mhm. weil mein Erspartes vom Basketball habe ich angelegt nach meiner Karriere gleich ein paar äh, verschiedene Dinge, mhm. wofür ich heute sehr, sehr dankbar bin, aber es, das Geld war halt nicht mehr da, um zum Beispiel sowas wie Miete oder Essen zu bezahlen. Okay. So, und da habe ich halt am Anfang mit PR, äh, im Network Marketing einfach schon ziemlich schnell so fast 2.000 Euro verdient mhm. und das war für mich erstmal so, okay, cool, davon kann ich ja jetzt leben, kann ich das andere Geld irgendwo reinstecken. Ja. Ähm, und dann waren die 2.000 Euro auf einmal nicht mehr da, waren nur noch 1.000 da im mhm. Monat. Und dann geht Miete weg, 650, dann ein bisschen Essen und dann bist du schwuppdiwupp bei Null. Mhm. Da gab es irgendwann mal so ein Ereignis in meinem Leben, wo ich gesagt habe, okay, ich hätte jetzt gerne für meine, für meine Frau ein paar Schuhe gekauft, aber es ist leider nicht der 15. des Monats, wo das Gehalt reinkommt. Mhm. Dann muss ich äh, darauf verzichten. Und das war die Situation, wo ich mir gesagt habe, das will ich nie mehr erleben, mhm. Und vor allem nicht gegenüber meinem Sohn irgendwann, wenn er vor mir steht und sagt, Papa, ich brauche neue Fußballschuhe, weil schau mal, die haben schon vier Löcher. Und ich dann sagen muss, hm, geht nicht. Warum willst du nicht verzichten? Auf was verzichten? Wenn du hast gesagt, du möchtest nicht auf diese, ähm, dass du deiner Frau etwas geben kannst oder beziehungsweise, dass du was zurückgeben kannst oder deinem Sohn geben kannst ähm, oder auf, auf vielleicht den Urlaub verzichten oder sonst. Ja, ja weil ich einfach realisiert habe, dass wir wahrscheinlich nur einmal leben. Da habe ich jetzt auch schon ein, das eine oder andere Mal andere äh, Szenarien gehört, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir sterben, das ganze Spiel hier vorbei ist. Mhm. Und von dem her möchte ich mein Leben mit meiner Familie so nutzen, dass wir wirklich viel von der Welt gesehen haben mhm. und äh, einfach viel Zeit miteinander verbracht haben. Und da beginnt es eigentlich schon mit dem Verzicht, dass ich darauf nicht verzichten möchte. Mhm da einzuhaken, du hast danach eine, eine Karriere hingelegt bei, äh, im Network Marketing und dann auch nebenberuflich deine, deine, wie heißt es, deine Ausbildung gemacht. Wie war es dort? Weil ich habe es so ein bisschen mitbekommen dürfen, du warst relativ gut aufgestellt, hast auch schon gutes Geld verdient und hast trotzdem deine Ausbildung gemacht, wo du weder viel Geld verdient hast. Wie war das Ansehen deiner Kollegen bei dir dann? Oder wie haben sie dich wahrgenommen? Also der Punkt war, da rede ich auch ganz offen drüber, am Anfang meiner Ausbildung habe ich äh, mit Network Marketing damals nur noch 800 Euro verdient mhm. und habe es dann in diesen zwei Jahren quasi geschafft, es waren nicht mal zwei Jahre, sondern es war ein Jahr und, und neun Monate, ähm, das Ganze wirklich auf äh, 14.000 zu erhöhen. 
So, jetzt war die Frage, am Anfang haben die das Ganze noch so ein bisschen belächelt, weil die wussten, da kommt noch nicht viel bei rum und so. Also ich, ich, ich habe noch mal ein, 14.000 Euro monatlich Einkommen. Monatlich. Am Von 800 Ende. auf 14.000 innerhalb genau. der zwei Jahren in deiner Ausbildung. Zwei Jahre ungefähr. Waren, okay. Ja. So, und da war es dann wirklich so, am Anfang, die haben das Ganze noch so ein bisschen belächelt, so mhm. auch mal am Wochenende, dass ich halt Samstag, Sonntag dann immer unterwegs war. Und, ähm, aber dann wirklich, als das Ganze ein bisschen größer wurde, Bamberg ist jetzt auch nicht so groß, wo ich hier lebe, mhm. da spricht sich sowas dann auch natürlich schnell rum, gerade wenn du so 200 Teampartner hier hast. Mhm. Ähm, ja, und dann, als ich so ein Jahr später schon deutlich mehr verdient habe und wir auch das erste Mal oder das zweite Mal so mit, mit der, der Network-Firma in den Urlaub sind und die dann gesehen haben, was da so möglich ist. Mhm. Dann wurde das Gerede vorne rum schon ein bisschen leiser. Hinten rum mhm. war, war das genauso groß noch wie davor. Wenn nicht sogar noch größer. Und, aber das Ganze wurde schon ein bisschen ernster angesehen dann. Mhm. Und als ich dann ähm, 2017 wirklich im Januar dann gesagt habe, okay, ich habe jetzt noch ein Jahr Ausbildung quasi vor mir. Mhm. Jetzt muss ich Gas geben, weil mein Ziel war es einfach, 10.000 Euro nach meiner Ausbildung zu verdienen. Ja. Und ich war aber erst bei drei gestanden. Mhm. Also gesagt, jetzt habe ich ein Jahr Zeit. Jetzt habe ich drei Jahre gebraucht, um drei aufzubauen. Jetzt schaue ich mal, ob ich ein Jahr noch die sieben dazu aufbauen kann. Mhm. Also wirklich alles so funktioniert. War aber in der Situation auch wirklich eine harte Zeit, muss ich sagen. Aber die mhm. muss man irgendwann mal bereit sein zu investieren. Mhm. Und ich bin jeden Abend todmüde ins Bett gefallen, also bis 18 Uhr gearbeitet, bis 1, 2 Uhr nachts Termine und morgens um 6 Uhr wieder raus. Das Ganze noch neben einem Kleinkind, mhm. ähm, wo ich oft mir gesagt habe, boah, oder der Körper auch mir signalisieren wollte, du musst jetzt echt mal ruhiger machen. Mhm. Aber ich habe einfach diese, diese innere Motivation und die finde ich ist da wieder extrem wichtig. Für was machst du das Ganze? Weil für mhm. Geld hätte ich das niemals gemacht und auch niemals durchgestanden. Hm. Und die hat mich dann jeden Morgen und jeden Abend wieder vorangetrieben, das Ganze zu schaffen. Und am Schluss war es dann wirklich so, ich habe ein Auto bestellt, einen Porsche Macan. Hm. Und da ging es dann schon los, dass dann ähm, ich das ein oder andere auch mal oder das ein oder andere Male auch dann ein Gespräch führen musste hm. in der Ausbildung, ähm, wie denn das sein kann, dass ich mir als Azubi sowas, sowas leisten kann und hole. Und ja, schlussendlich war es dann wirklich so, dass ich letztes Jahr im Juli 2017 schon ein halbes Jahr früher als geplant die Ausbildung beenden durfte. Und für mich war es ganz wichtig, das Ganze zu beenden, weil ich habe mir, egal was ich schon immer gemacht habe, ich habe immer gesagt, wenn ich etwas anfange, bringe ich das auch zu Ende. Okay. Das Versprechen habe ich auch damals meinen Eltern gegeben ähm, und auch meinem Chef gegeben, der ja auch wusste, dass ich nebenbei Network Marketing betreibe. Hm. Was hat er dazu gesagt, dass du Network machst? Also am Anfang... Er hat gesagt, okay, coole Sache. Ähm, mhm. Ich will aber, wenn du auf Arbeit bist, dass du dich auf die Arbeit konzentrierst. Ja. Und solange du das Ganze trennst, ist das, ist das völlig okay für mich. Am Schluss dann, ich sage mal, auch durch, durch sein Wachstum der Firma, ähm, er ist auch brutal gewachsen. Und wie gesagt, Respekt dafür, was der da manchmal für, für Eier bewiesen hat, Projekte anzugehen, wo ich gesagt habe, boah, das wäre mir ein Tick zu heikel gewesen. Aber der ist da wirklich ein Profi, ein Fachmann. Mhm. Aber am Schluss war es dann wirklich auch manchmal, wenn er, wenn er eine, eine Drucksituation hatte, wo gerade ein großes Projekt irgendwie äh, vielleicht ein bisschen schief ge gelaufen ist und dann, dass dann mal Reibereien, nicht Reibereien wäre jetzt der falsche, der falsche, ähm, das falsche Wort. Aber ähm, ja, es war dann am Schluss gut, dass wir dann so uns getrennt haben mhm. im Buben. Und äh, er hat mir meine Ausbildung gegeben, wofür ich ihm immer dankbar sein werde und ähm, gleichzeitig mir den Spielraum außenrum gelassen, dass ich mir nebenbei was aufbauen kann. Du hast vorhin gesagt, ähm, für Geld hättest du diese Anstrengung nie getan. Ich erlebe es immer mehr bei den Networkern, die, wenn genug Geld da ist, dass alle Kosten gedeckt sind, dass du da keine Schwierigkeiten mehr hast, dass Geld mehr in den Hintergrund rückt. Ich habe einen tollen Satz gelesen, nicht der, das Geld ist das, also nicht das Geld ist das Übel, was es gibt auf der Welt, sondern der Mangel an Geld, nicht dieser Überfluss an Geld, sondern dieser Mangel, das ist das, was ja. den Menschen wirklich diese Schwierigkeiten macht. Wie siehst du denn das? War das bei dir ähnlich? Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich damals das Erlebnis hatte und wirklich 
so auf dem Konto Richtung Null oder auch mal äh, ins Minus geraten bin, du bist nicht mehr so entspannt. Und deswegen gebe ich Geld einen ganz, ganz großen Wert da draußen, weil es ist nicht das Wichtigste, definitiv nicht. Es gibt viel, viel wichtigere Dinge, aber ohne Geld kannst du einfach heutzutage nichts mehr machen. Ich sage immer, das ist wie, wie ein paar Schuhe, du brauchst immer zwei. Du kannst, klar, Liebe ist gar keine Frage, aber mit Liebe kannst du keine Rechnung zahlen. Du kannst nicht zu der genau. Bank gehen und sagen, lieber Bankberater, aber ich habe Liebe. Genau. Der herzlichen Glückwunsch, Marcel. Schön für dich, dass du ja. hast. Ich kriege 4000 Euro von dir. Ja. Und ich kenne einen guten Satz, der ist von Alexander Hartmann. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Er sagt, ja. Geld ist wichtig genug, um unwichtig zu werden. Genau. Deswegen sollte jeder eine gewisse Zeit rein investieren, um diese Stabilität zu schaffen. Und ich bin ja. der festen Überzeugung, dass wir hier, wo wir leben, in Deutschland, uns es nicht leisten können, nicht gut finanziell gebildet und aufgestellt zu sein. Ja. Die Zeit, die wir hier, du kannst hier in Deutschland nichts machen. Wir sind nicht irgendwo in Indien, wo du mit zwei Euro überleben kannst. kannst ja. Deswegen brauchst du eine gewisse Grundlage. Ähm, das Interessante, was ich finde, Network Marketing, als du damit gestartet bist, wurde abgelehnt. Als du damit erfolgreich warst, wurde es abgelehnt. Wie erklärst du dir das? Ich erkläre es mir am Anfang durch wirklich, dass die Leute nicht bereit sind, da mitzumachen hm. und äh, vielleicht das Ganze auch mal googeln und dann sehen, oh nein, das ist eine ganz große Betrügermasche. Hm. Zu solchen Leuten sage ich dann ganz ehrlich, dann google doch mal bitte deinen Kopfschmerz, dann hast du sofort zehn Hirntumore. Okay. Ähm, also so kann man das nicht machen. Und als ich dann erfolgreich war, kann ich es mir nur so erklären, dass die dann immer noch schlecht geredet haben, einfach neidisch waren und für sich eine Ausrede gesucht haben, weil solche Aussagen kommen ja immer von Leuten, die in ihrem Leben extrem unzufrieden sind. Mhm. Ich habe noch nie einen erfolgreichen Menschen gesehen, der zu mir hergekommen ist und hat gesagt, Network Marketing ist scheiße, ähm, funktioniert nicht oder sonst was, sondern von diesen Leuten, diesen Erfolgreichen, hörst du immer nur, wie hast du es gemacht? Ich möchte mhm. es auch mal mir anhören, vielleicht ist es was für mich. Mhm. Aber gerade die, die jetzt immer noch, also es sind schon viel, viel weniger geworden, die das jetzt sagen oder ablehnen, aber die das immer noch so auch so ein bisschen verrufen, da schaue ich mir manchmal diese Leben an und denke mir, okay, ich weiß ganz genau, derjenige ist so unzufrieden in seiner Partnerschaft, in seinem mhm. Beruf, in seinem familiären Verhältnis und dann stresst das natürlich einen extrem, wenn er dann jemanden beobachten muss, der jetzt nach drei Jahren äh, oder vier Jahren in Urlaub gehen kann, wohin er möchte, den ganzen Tag mit seinem Sohn auf dem Spielplatz verbringt, während der andere wieder bei 41 Grad in seinem Büro hockt, mit zehn Ventilatoren, die ihn überall ins Gesicht blasen. Mhm. Ähm, ich verstehe das, warum das dann aufkommt. Mhm. Aber bei mir damals ganz klar, guck in den Spiegel am Morgen, am Abend und wenn du tagsüber irgendwann mal jammerst, da auch in den Spiegel und sag, ich bin 100% selber dafür verantwortlich. Und das ist eben was, was die meisten Leute da draußen nicht wollen und nicht können, sich gegenüber, sich ehrlich zu sein gegenüber einem selbst. Und ich weiß es noch aus meiner Erfahrung, ich war es auch zwei Jahre nicht. Ich habe immer die Schuld bei anderen gesucht. Ja. Und so entsteht einfach kein Erfolg. Ähm, du hast gerade gesagt, dass man es googelt und man irgendein dubioses System oder sonstiges, äh, eine der meisten Vorwürfe, die ich hier in den, Jahren erlebt habe, ist immer wieder die Aussage von einem Schneeballsystem. Das ist doch ein Schneeballsystem, das ist doch ein Schneeballsystem. Ich muss sagen, ich bin vielleicht ein bisschen lernbegrenzt, auch nicht der cleverste Realschule gerade so durchgekommen. Ich habe, bevor ich Network Marketing kennengelernt habe und schon selber betrieben habe, noch nie etwas von einem Schneeballsystem gehört. Wie ist das bei dir? Wie reagierst du darauf, wenn jemand diese Vorwürfe macht? Meine erste Frage ist dann, hey, gut, dass du sagst, erklär es mir doch mal bitte. So, und da sortierst du schon mal neun von zehn Menschen aus, weil die können, neun von zehn Menschen können es dir nicht erklären, was ein Schneeballsystem ist. Ja. Das ist dieses typische Getratsche über, und das kommt meistens von irgendjemandem, der es halt aus Verzweiflung mal gegoogelt hat, sich in irgendwelchen anonymen, anonymen Foren äh, Meinungen äh, angehört hat und ähm, der es aber noch nie selbst probiert hat. Hm. Und bei dieser Frage, erklär mir mal Schneeballsystem, weil das kenne ich jetzt so noch nicht. Hm. Ich mich halt dann auch mal ein bisschen dumm, weil du musst dich ja immer auf die Ebene deines Gegenüber runterlassen, damit du ihn auch verstehst. <lacht> ähm, Ohne es ähm, zu werden. Ähm, ja, und da scheitern die meisten schon. Und selbst wenn dann mal einer wirklich mir gezielt aufmalt, was ein Schneeballsystem ist, 
dann erkläre ich ihm wirklich Network Marketing und dann sieht er relativ schnell, dass es mit Schneeballsystem nichts zu tun hat. Weil beim Schneeballsystem bin ich ja wirklich darauf angewiesen, dass jeden Monat, hm. jeden Tag neue Leute in das System kommen. Hm. Ich könnte jetzt mein Network Marketing Team sagen, wir nehmen jetzt keine neuen Leute mehr auf. Hm. Aber das Ziel von Network Marketing ist es ja, Produkte, ein Produkt in den Markt zu tragen. Genau. Das ist bei Online-Marketing, das ist es auch bei Aldi und bei Rewe, die wollen ein Produkt, eine Tomate mhm. in den Markt tragen. Genau. So, Network Marketing ist ein ganz normaler und seit Jahrzehnten angesehener Vertriebskanal, mhm. der leider durch ein paar Firmen, die sich als so eine Network Marketing Firma mal äh, verkauft haben, aber wirklich ein Schneeballsystem draus gemacht haben. Mhm. Aber nach zwei, drei Jahren geht ja jedes Schneeballsystem, wird dann in diesen Ländern verboten. Aber mhm. es ist ein Prozess von zwei bis fünf Jahren, weil so lange einfach Gerichtsverfahren laufen können. Mhm. Genau. Und durch diese Firmen gab es natürlich, natürlich auch verbrannte Erde. Und diese verbrannte Erde ist natürlich sauer, auch wieder jeden anderen, nur nicht sich selbst. Und geben das natürlich im Internet am Preis, auf anonymen Foren. Und dann liest man das. Und dann macht man so ein Scheinbild. Ah, das hört sich ähnlich an. Ja, ja. Drei Zeitanteile um Geld, dann ist das automatisch das Schneeballsystem. Mhm. Und so erkläre ich das den Leuten und versuche das wirklich. Ich bin eigentlich ein 24-7-Shop, bei mhm. dem die Leute freiwillig bestellen können. Mhm. Also im Prinzip wie nur ein Aldi oder ein Rewe, nur ohne Öffnungszeiten halten. Mhm. Äh, das Faszinierende ist, ähm, ich sage immer, in so einem Land wie Deutschland, was sehr, sehr konservativ und sehr kritisch ist, wenn sich, wenn sich ein Network-Marketing-Firma über Jahre hält, dann muss da irgendwo so ein bisschen was dran sein. Es gibt schwarze Schafe, außer Frage. Die wird es auch immer weiterhin geben. Und ich glaube aber auch, jeder heute ist in der Lage, selbst zu beurteilen. Man kann sich doch mal anschauen. Man kann sich doch mal, man kann die Firma doch prüfen, für die man arbeiten möchte. Es hat doch nichts mit der ganzen Branche zu tun. Die Branche ist heute Milliarden schwer. Da passieren Umsätze, wo die meisten Firmen von träumen. Und trotzdem ist dieses Verrufene, wo Leute einfach Dinge in den Raum schmeißen, die absolut Nonsens sind, wie Schneeballsysteme, wie Pyramidensysteme, wie du schon richtig sagst, du kannst Produkte über mich bestellen oder du kannst eine Dienstleistung, was auch immer, aber doch nicht irgendwas von einem illegalen System. Und du hast richtig gesagt, es dauert manchmal seine Prozesstage, drei, vier, fünf Jahre, bis das Unternehmen, aber danach sind sie weg. Und sie kommen oft unter einem anderen Namen wieder, weil, aber auch da kann man es doch prüfen. Ja. Findest du dieses diese Vorwurf Schneeballsystem äh, ungerechtfertigt? Es ist natürlich schade, dass die Branche durch ein paar schwarze Schafe so in Verrufenheit geraten ist. Ich muss aber auch als, aus Erfahrung sagen, dass es nicht mehr so häufig da draußen vorkommt, mhm. dass wirklich die Masse jetzt sagt, nee, Schneeballsystem mache ich nicht oder sonst mhm. was. Sondern die meisten sind dann wirklich noch unberührt damit. Mhm. Ähm, es ist ja halt leider schade, dass es in Deutschland und in vielen anderen Ländern der Welt so ist, dass ich eine negative Nachricht einfach zehnmal schneller verbreite als eine positive. Nicht umsonst ist die Bildzeitung die größte Zeitung äh, Deutschlands, aber da liest du ja keinen einzigen Satz positiv da drin. Also nee. da geht es ja nur um Angstverbreitung und sonst was. Mhm. Aber das wollen die Menschen auch da draußen. Die wollen ja jammern, 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 sage ich jetzt mal, weil die Angst davor haben, einen Spiegel zu gucken und sagen, was auf, hier, Kollege, du bist schuld. Mhm. Ähm, aber Gott sei Dank ist es wirklich, oder ist wieder die Nachfrage von Unzufriedenheit so groß, dass es die Leute trotz dieser, 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 dieser Voranschuldigung Schneeballsystem trotzdem sich mal anhören. Und dafür, das ist mir schon aufgefallen, dass Schneeballsystem jetzt nicht mehr so oft kommt. Es kommt noch ab und zu auch in Gesprächen vor, aber dann erkläre ich es ganz, ganz schnell. Aber wichtig ist ja, dass der Gegenüber dann nicht mehr sofort, wenn er es da draußen irgendwo hört, den Termin ablässt und sagt, nee, mache ich nicht mehr. Mhm. Sondern Gott sei Dank ist die Unzufriedenheit, die diese Arbeitswelt und diese, dieses System einfach da draußen, wie du schon sagst, System klar erschafft, so groß die Nachfrage ja. zu verändern, dass sich die Leute sogar ein vermutliches Schneeballsystem an. Und das ist das Faszinierende daran. Äh, interessanterweise ist, wenn du es so einmal durch hast, so, wenn du es drei, vier, fünf Mal gehört hast, dass dir irgendjemand vorgeworfen hat, Schnee, dann hört es auch irgendwann auf. Ich sage immer, ja. Wenn du mit diesem Geschäft anfängst, sind so die ersten fünf Fragen, die du bei gutefragen.net oder Vorwürfe dort bekommst. Äh, wenn du die abgearbeitet hast, ist Ruhe. Äh, einer ja. der meisten Vorwürfe ist auch immer, Alex, ihr seid in einer Sekte. Ähm, 
ich sage, sektives Verhalten gibt es überall bei uns. Und das war für mich ganz, ganz weltfremd, weil ich in eine Branche getreten bin, wo Menschen happy waren, wo sie glücklich waren, wo sie was erreichen wollten, wo sie zielstrebig waren und nicht mehr mies laut. Und dann wurde mir vorgeworfen, ihr seid alle happy. Dann habe ich mich schon gefragt, wie verrückt ist das System, wo, wir, wo es schlecht drauf sein, normal ist und glücklich sein, ja. unnormal, komisch. Sektives Verhalten habe ich im Krankenhaus aber auch kennengelernt. Da ist morgens 6 Uhr antreten zum Dienst. Ich hasse mein Leben, ich hasse meinen Job, ich hasse meine Frau. Ist auch sektives Verhalten. Alle tun ja. das Gleiche. Ähm, hast du da auch schon mal Vorwürfe bekommen? Ja, also da muss ich sagen, immer wieder mal, weil die Leute draußen, jetzt nehmen wir wieder das Beispiel, 41 Grad, Büro, ja. ist schon nass, nass geschwitzt und tropft schon sein Hemd. Und sieht dann wieder ein paar Leute jetzt im, im, äh, an dem Badesee oder so ihr, ihr Business aufbauen. Mhm. Ähm, oder dann an einem Samstag dann wieder mit tausend anderen Leuten, die alle positiv aber nur gemeidet sind, ähm, Zeit verbringen. Und dann heißt es ja, schau mal, da, es kann nicht sein, dass auf einem Bild von 20 Leuten 20 Leute lachen. Das geht doch gar nicht. Ja. Äh, es ist nicht mal ein Quatsch, kommen in die Clubs so, weil da gibt es <lacht> einen, der einfach nie lacht und sagt, das war ein scheiß Witz oder sonst was. Ja. Ähm, ich ich verstehe das auch nicht. Also ich, aber ich, ich höre das oft, wenn Teampartner von mir das erste Mal auf großen Events mit dabei waren, dass die finden nichts Negatives. Hm? Die sagen dann am Schluss nur, weißt du, was ich echt komisch fand? Aber ich fand das positiv komisch, dass alle Leute da irgendwie gut drauf waren. Ich kenne das gar nicht. Und da gebe ich dir vollkommen recht, wie traurig ist das eigentlich mittlerweile, dass das, das normale System heutzutage, dass ein Mensch, der glücklich ist und zufrieden, als komisch da draußen ankommt. Es ist verrückt, oder? Und ähm, das ist aber so ganz normal in diesem System. Und das ist so ganz normal, wenn du in diesem System aufwächst, wo wir reingepresst werden, ob wir wollen oder nicht. Es geht gar nicht darum, was wir wollen. Es geht darum, was wollen unsere Eltern für uns. Und die wollen meistens das Beste. Äh, ich stelle mal die gleiche Frage seit ein paar Wochen. Wenn du die Zeit so zurückdrehen könntest und du würdest vor der Titanic stehen, und du kennst das Ergebnis, die Titanic geht unter, was ein trauriges Erlebnis war, gar keine Frage. Ähm, würdest du auf dieses Schiff einsteigen? Ja, jetzt im Nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, nein, weil das Wasser mir definitiv zu kalt gewesen wäre. Für das Erlebnis wäre ich, glaube ich, eingestiegen. Genau, aber für das Ergebnis, was du weißt, es geht unter, da sagst du meistens nein. Und ja. Das Ergebnis sehen wir in unserem System genau das Gleiche. Wir sehen, unsere Eltern haben gekämpft, unsere Großeltern haben in diesem System gekämpft. Die meisten unserer Mitmenschen kämpfen in diesem System, wo sie nicht wissen, was morgen ist. Absolute Unsicherheit in den Jobs. Und trotzdem, und trotzdem steigen die Leute auf dieses System ein und sagen, das ist absolut richtig, das ist das Einzige, was Sinn macht, das ist das, was die Schule uns unterrichtet. Ich möchte gar nicht sagen, dass die Schule eine schlechte Institution ist. Eine Grundbildung, die wir heute hier haben, ist top. Und ich sage immer, für diese Bildung würdest du in anderen Ländern töten, wo wir sie umsonst bekommen und nicht nehmen. Aber ich glaube auch manchmal ist es einfach nicht interessant für das, was wir lernen. Denn ich habe zehn Jahre in der Schule Adolf Hitler kennengelernt und bis heute noch nicht viel über den Zweiten Weltkrieg verstanden. Aber es gab super interessante Geschichten dazu. Ja. Ähm, was glaubst du, woran diese Blindheit, woher diese Blindheit kommt? Dass die Menschen sehen, dass dieses Schiff untergeht und sagen, ach, scheißegal, ich mach trotzdem mit. Da, also was, was du über das Schulsystem gesagt hast, gebe ich dir vollkommen recht. Wir können dankbar dafür sein, dass wir so ein System haben. Mhm. Auf der anderen Seite wird dir während der Schule und auch während des Studiums nie irgendein anderer Weg gezeigt. Genau. Dir wird ja nicht mal gezeigt, wie du deine Steuern zahlst, mhm. weil... Sie ja wollen, so nehme ich es an, dass du nach ein Arbeitnehmer wirst. Hm. Und ein Arbeitnehmer muss sich ja nicht um Steuerzahlungen kümmern. Hm. Das macht ja der Arbeitgeber für dich. Du bekommst ja einen Nettolohn. Hm. Und da fängt es ja schon an. Ich, da da gibt es ja diese eine Junge, die ja mal, äh, immer so Gedichte draus macht. Ja, genau. Die hat das ja auf, auf, auf den Punkt gebracht. Ja. Das kann die, nach dem Abitur das und das und das, aber das bringt ja in der normalen Arbeitswelt bringt ja gar nichts. Mhm. Und ähm, die wird aber in der Schule nichts über andere Wege, sondern es gibt nur diesen einen Weg. Mhm. Gehst du den Studiumweg, bist du auf jeden Fall in der besten Klasse. Gehst mhm. du mittlere Reife, Ausbildung, ja, ich habe eine Ausbildung gemacht, oh, nur eine Ausbildung, ja. Ja, ja. Bist du schon wieder so angeguckt und bist du Hauptschule oder drunter, bist du da draußen einfach für die Menschen. Abschaum ist jetzt wirklich der falsche Begriff. Hm? Aber ich bekomme es immer wieder mit, leider, 
dass diese Leute dann genauso behandelt werden. Leute mhm. schämen sich für Leute. Da gibt es Freundschaften, die auseinandergehen, weil der Kumpel jetzt in der Hauptschule ist und der andere ist im Gymnasium. Ja. Und die im Gymnasium machen Hauptschulwitze und dann sagt er, ah, mit dem will ich eigentlich nichts mehr zu tun haben, hoffentlich sehen die mich nicht mit dem. Da fing das Ganze ja schon an, dass das System uns eigentlich trennt. Mhm. So, und ähm, ich habe so viele auch Hauptschüler, die, die menschlich so gigantisch sind mhm. und zehnmal, hundertmal besser sind als irgendjemand, der studiert hat. Mhm. Ähm, aber der wird einfach da draußen, wird das nicht gewertschätzt. Und deswegen, es wird ja in der Schule im Studium kein zweiter Weg wirklich offenbart, sondern nur diese eine. Und deswegen kannst du es gar nicht wissen. Gott sei Dank gibt es Social Media und Gott sei Dank sehen die Leute oder interessieren sie ein bisschen für andere Leben, dass ab und zu mal einer dabei ist und sagt, wie hast denn du das gemacht? Und das muss nicht Network Marketing sein. Kann es gibt super viele Möglichkeiten. Ich habe mich nur auf die von Network Marketing spezialisiert und darum geht soll es auch geben, dass es eine Alternative ist. Ist auch eine der sinnvollsten. Glaubst du, Network ist eine der besten Alternativen, die es heute gibt, weil du kannst es, du kannst deinen Vollzeitjob behalten, du kannst es in der Teilzeit aufbauen. Ich ja. weiß nichts, was sicherer ist. Also in dieser Gleitzeitphase, die ich hatte, zwei Jahre, habe ich ja viel nach Ausreden und Auswegen gesucht. Mhm. Einmal stand im Raum, Immobilien äh, Mogul zu werden. Da habe ich mich wirklich mit meinem Chef damals hingesetzt und hat er zu mir gesagt, Marcel, dieser Zug ist schon abgefahren, dieser Trend. Mhm. Es gibt ja immer Trends da draußen. Wenn du ja. aufspringst, kannst du davon sehr, sehr gut und viel profitieren. Wenn du es machst, wenn alle es da draußen schon kennen, ist der Zug schon abgefahren. Und damals hat er zu mir gesagt, Marcel, dieser Zug von Bauträger oder Immobilienmogul, äh, der ist schon abgefahren, weil da gibt es schon wieder so viele da draußen, die das machen. Und dann zählt am Schluss nur, wer hat die besten Connections. Okay. Wer hat die besten Connections zu der Bank, damit die sofort einen Kredit dir gibt, dass du nicht erst anfragen musst, sondern ich bin bei der, bei der Hausbesichtigung und ich kann sofort sagen, hier kaufe ich, ich habe ja. die Finanzierung dabei. Hm. Und deswegen beim Network Marketing gibt es keinen Trend. Es mhm. gibt nicht, hättest du vor 20 Jahr, Jahren angefangen, wenn du heute anfängst, kannst du nie mehr was erreichen. Das gibt es nicht im Network Marketing. Mhm. Der zweite Punkt ist natürlich risikolos. Das heißt, mhm. ich habe damals, wo ich nicht viel Geld auf dem Konto hatte, mir das aufbauen können, wovon ich heute äh, sechsstellig im Jahr profitiere. Mhm. Das zeigt mir eine andere Branche, wo ich am Anfang mit Zero oder einem, einem zweistelligen Investitionsbetrag ähm, einsteigen kann und mir ein Imperium aufbauen kann, hm. was irgendwann sechs, sieben, vielleicht sogar achtstellig wird. Das weiß man ja nicht. Hm. Und ähm, daher finde ich in diesen zwei Jahren, wo ich mich intensiv mit Ausreden und Auswegen beschäftigt habe, war auch eine gute Lehrzeit, ähm, dass es da draußen wirklich nichts gibt. Vor allem, wo du dir dann was aufbaust, wo du dann wirklich viel Zeit auch noch nebenbei hast. Weil ich habe mir verschiedene Branchen angeguckt. Nimm es doch, ja. doch mal selbst so, such dir mal jemanden, der 20.000 Euro im Monat verdient und schau ja. dir, wie viele Stunden er auf der anderen Seite arbeitet und was er für einen Druck hat. Ja. Wird dann das, was unter ihm passiert, nicht geleistet oder erreicht am Jahresende, dann rollt dieser Kopf hier oben als allererstes. Ja. So, und dieser Druck jeden Morgen aufzuwachen mit Bauchschmerzen, wenn irgendein großes Projekt ansteht und es, es läuft vielleicht was schief, da bist du ja auch als Mensch völlig unentspannt. Wenn wir bei dem Thema Geld bleiben, glaubst du, aufgrund der Haltung, die die meisten Menschen zum Thema Geld haben, wirkt Network Marketing unseriös, weil du hier einfach hohe Summen verdienen kannst, wenn du die Dinge tust, die notwendig sind? Ist ein gutes Beispiel. Ich habe erst letzte Woche wieder gehört, dass jemand zu mir äh, hintenrum gesagt hat, äh, das Ganze ist definitiv jetzt ein Schneeball und ein illegales System, weil es kann nicht sein, dass der mit 27 mhm. äh, einen Porsche und einen X5 fährt. Mhm. Und wurde das letzte Woche in den Raum geworfen. Es sieht aber wieder keiner ähm, Nächt, meine ganzen Nächte und meine ganzen Stunden über die Jahre. Das sieht natürlich da draußen immer niemand. Mhm. Von dem her, ich glaube nicht, dass die Menschen... Oder auf der einen Seite, doch gebe ich dir recht, dass viele Geld, das man hier verdienen kann, ähm, ist natürlich für da draußen völlig unwahr. Das heißt, die Leute da draußen sehen da nicht, oh, das kann man hier erreichen, sondern wo ist der Fehler, wo ist der Haken. Genau, irgendwas das, muss da nicht richtig sein, weil du musst es nicht lernen, ja. nicht studieren und kannst Geld verdienen. Genau, das bewundere ich ja so an Amerika. Mhm. Da verdienst du eine Million Euro im Jahr und der Nachbar zerkratzt nicht das Auto, sondern klingelt an der Tür und sagt, wie hast du das gemacht? Ich will ja. das auch machen. Äh, wenn, ich so, 
Oder sag du, sprich du? Ja, hier in Deutschland ist halt so, äh, der Nachbar hinterlässt dir halt, oder nicht der Nachbar immer, aber der hinterlässt dir halt dann seine Anfrage quasi auf, deine, auf deinem Autolack mhm. des Schlüssels. Ja. Ähm, aber ich habe es Gott sei Dank noch nicht so erlebt, aber ich habe schon oft bei anderen Teampartnern erlebt, dass sie das äh, äh, hatten. Mhm. Aber ähm, ich glaube, die schreckt das auch am Anfang ein bisschen ab. Deswegen darf man da gar nicht zu, mit zu großen Zahlen am Anfang manchmal äh, um sich werfen. Ich sage immer nur das, was ich verdiene und was zwei, drei gute Freunde von mir verdienen, mhm. die auch greifbar sind. Aber ich, von mir wirst du nie hören, äh, in einem Jahr zum Millionär oder sonst was, sondern ich weiß, was für harte Arbeit dahinter steckt. Aber, wie du richtig sagst, ich glaube schon, dass das viele da draußen so ein bisschen, das kann ja nichts Wahres sein, so wie du gesagt hast. Mhm. Marcel, unsere Stunde ist um. Ich danke für die vielen, vielen ehrlichen Antworten. Ich hoffe, es war auch was für die Community dabei, die was von dir lernen konnten und was für sich mitnehmen können. Ich habe noch zum Ende drei kurze Fragen für dich. Die erste ist, was hat sich für dich, seitdem du Network Marketing betreibst, verändert? Also ich bin viel gelassener geworden. Mhm. Ich ähm, habe eine freie Zeiteinteilung, dass ich morgens, wenn ich neben meinem Sohn aufwache, erstmal die, die Entscheidung treffe, schlafen wir noch eine halbe Stunde oder nicht? Mhm. Und was machen wir danach? Mache ich den Vorhang auf oder den Rollo und schaue, ist meist das Wetter gut? Okay, dann steht die und die Option aus. Also diese Freiheit hat sich komplett für mich verändert. Finanziell, wie gesagt, das Geld reizt mich schon lange nicht mehr. Wie du es vorhin gesagt hast, wenn das erstmal so die Hauptkosten deckt, kein Luxus, sondern nur die Hauptkosten, Essen, Miete, Benzin und so weiter, dann bist du ja eigentlich zufrieden. Mhm. Und für mich verändert hat es noch, dass ich jetzt wirklich die Mission einfach nur noch verfolgen kann, da das Finanzielle ähm, auf Seite ist, ähm, anderen Menschen wirklich in ihrem Leben zu helfen. Das macht ja extrem viel Spaß, andere Leute zu entwickeln. Ja. Und Zweite Frage, wo siehst du Network Marketing in fünf Jahren, trotz der ganzen Kritiken, der ganzen... Vorwürfe der ganzen Meinungen, ohne viel Ahnung dahinter, ohne sich das Ganze mal selbst angeschaut zu haben. Ja. Was glaubst du, wo Network Marketing in fünf Jahren steht? Also wenn ich das vergleiche von vor fünf Jahren hm. heute, ist es ja heute schon ein Paradies hm. ähm, verglichen von vor fünf Jahren. Deswegen bin ich mir sicher, dass die Menschheit in Deutschland gerade in den nächsten fünf Jahren auch viel, viel offener noch dazu wird. Also das glaubst ist du, die werden Network Marketing als ein, ein gutes, faires System anerkennen? In fünf Jahren noch nicht, bin hm. ich mir sicher. Aber dadurch, dass es in fünf Jahren schon wieder viel, viel mehr junge Leute gibt, die nachwachsen, die da drin auch erfolgreich sind, hm. Es ist ja immer so, wenn die Leute lang genug bei dir beobachten, dass du wirklich dran geblieben bist und auch damit Erfolg hast, dann kommen sie ja irgendwann. Mhm. Und das wird ja jetzt in der nächsten Generation oder in fünf Jahren auch wieder so sein. Dann gibt es ja zehnmal, zwanzigmal mehr Erfolgreiche im Network Marketing als heute. Und dann wird das Ganze immer, immer glaubhafter. Und ich bin mhm. mir sicher, in zehn, 15 Jahren wird dir ja kein Mensch mehr kommen mit Schneeballsystem oder irgendwas anderes. Ich denke, das ist auch irgendwann. Es gibt dazu eine coole Geschichte von Galileo Galilei, da die Legende besagt, dass er, als er verklagt worden ist und sagen sollte, dass, dass seine Aussage falsch ist, dass er aus dem Gerichtsprozess rausgegangen ist und gesagt hat, die Erde dreht sich trotzdem um die Sonne. Die Wahrheit bleibt die Wahrheit und du kannst, du kannst so viel Lügengeschichten erzählen, wie du willst. Irgendwann ist sie da und du kannst sie nicht verdrängen. Und die letzte Frage ist, wenn ich heute neu im Network Marketing bin, was würdest du mir raten? Ich würde dir raten, nur auf die Menschen zu hören, die wirklich auch da sind, wo du mal hin willst mhm. und auch von diesen Blendern wirklich Abstand hältst. Also mein Tipp ist immer an die Neuen, wenn dir jemand anderes was Besseres erzählt, dann lass dir das auch schwarz auf weiß belegen. Mhm. Also, also fragst du auch immer nach den Ergebnissen? Ich frage natürlich nach den Ergebnissen, weil die Ergebnisse sind ja auch wie bei Erfahrungsberichten äh, mit Produkten, das sind ja wirklich die ehrlichen Meinungen. Mhm. Ich will Ergebnisse, er kann mir viel erzählen, wie du schon vorhin angesprochen hast, auf Facebook hier in einem halben Jahr äh, fünfstelliges Gehalt aufbauen. Hm. Ähm, dann soll er mir das auch belegen. Hm. Dann sage ich, okay, du hast es geschafft, Respekt, jetzt zeig mir, wie du es gemacht hast. Von dem her, nur auf die Leute hören, such dir Leute, die da sind, wo du mal hin möchtest und hm. hör ziemlich wenig auf andere, sondern hol dir von denen die Tipps und die Erfahrungen. Das heißt, wenn heute jemand dieses Video sieht, wenn ich es hochstelle, ähm kann er sich gerne an dich wenden und sagen, du Marcel, ich habe deine Geschichte gehört, zeig mir mal, ob es bei dir wirklich funktioniert. Wenn er, wenn er das als Inspiration und auch sich mit mir identifizieren kann, dann sage ich, pass auf, 
ruf einfach mal an, ich erkläre es dir, ich kann dir auch zahlreiche Beweise legen, dass es hier kein, kein Dummgeschwätz war, was wir da äh, geliefert haben, sondern dass das wirklich Taten und Fakten sind. Und äh, dann äh, lasse ich die Leute da draußen, aber wirklich, ich sage immer, hol dir Leute, mit denen du dich auch identifizieren kannst. Dafür ist wichtig, dass du mal ab und zu auf Events gehst, damit du auch mal andere Leute kennenlernst. Mhm. Weil wie will sich jetzt eine, eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, mit zwei Kindern mit mir identifizieren? Wir haben null denselben Lebensablauf gehabt. Mhm. Für die ist doch viel motivierender, mal jemanden zu treffen, der eine ähnliche Geschichte hatte wie sie. Dann sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich auf die Kommentare zu diesem Video. Ich freue mich auf die Ergebnisse zu diesem Video. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, abonnieren gerne, kommentieren gerne, teilen gerne. Ihr findet es auch auf YouTube, das ganze Video. Und den Podcast findet ihr auf iTunes. Ich freue mich über eure Kommentare und über eure Meinung. Bis dahin, bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao.